ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பழைய சாரிய எப்படி வந்து பெட்டா மாத்துறதுன்னு சொல்லி நான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இது வந்து செகண்ட் மெத்தட் டபுள் சைஸ் பெட் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது இல்லாம ஃபர்ஸ்டா ஒரு மெத்தட் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அத பாக்காத உங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் நீங்க பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சாரி வச்சு நிறைய ஐடியாஸ் பாத்துருக்கோம் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே குடுக்குறேன் நீங்க வேணும்னா செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம இதான் பாக்க போறோம் இந்த பெட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேர் தூங்கலாம் அந்த மாதிரி சைஸ்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு இத வந்து செய்ய போறோம் முன்னாடி பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைஸ் பெட் தான் பாத்துருப்போம் அதுவும் பாய் வச்சு பாத்துருப்போம் இன்னைக்கு பாயெல்லாம் இல்லாம சாரி மட்டும் வச்சு செய்ய போறோம் வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பாக்கலாம் இந்த பெட்ஸே நீங்க எவ்வளவு சாரி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு பத்து சாரி வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் எல்லாமே ரொம்ப பழைய சாரி தான் நீங்க வீட்டுல செய்யும் போது கூட ரொம்ப பழசா இருக்கக்கூடிய சாரி வந்து எடுத்துக்கோங்க மினிமம் ஒரு ஏழு சாரியாச்சு நீங்க வச்சு செய்யும் போதுதான் உங்களுக்கு நல்லா திக்கா இருக்கும் பெட் பாத்தீங்கன்னா படுக்கும் போது கூட நல்லா சாஃப்டா ஃபீல் ஆகும் மூணு சாரி நாலு சாரி நீங்க வச்சு செய்யும் போது ரொம்ப தின்னா இருக்கும் நீங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பேபி பெட்டா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மூணு சாரிய பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா மடிச்சு அதாவது இந்த பெட்டியே வந்து நீங்க ரெண்டா மடிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் சோ நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி சாரீஸ வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்ப ஸ்டெப் ஒன் பாக்கலாம் சாரிய வந்து நம்ம மடிச்சு போட போறோம் முன்னாடி பார்த்த பெட்டுக்கு வந்து நம்ம டபுளா மடிச்சு போட்டு செஞ்சிருப்போம் பட் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிளா மடிக்க போறோம் ட்ரிபிளா மடிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல அகலமா இருக்கும் அதே சமயத்துல நல்லா திக்கா இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ட்ரிபிளா மடிக்க போறோம் இப்ப நான் அதை எப்படி மடிக்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு பேப்பர்ல காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு சாரீல பாக்கலாம் சாரிய எப்படி மடிக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த பேப்பர்ல மடிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லாத்துக்குமே நம்ம சாரி டபுளா மடிச்சு போட்டிருப்போம் பட் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிளா மடிக்க போறோம் இப்ப நான் அதை செஞ்சு காமிக்கிறேன் சாரிய வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து இது சாரிய கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அதோட எஜ்ஜ வந்து கையில ஒரு பக்கமா பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க நம்ம மூணா மடிக்கும் போது மூணுமே கரெக்டா ஈக்குவலா இருக்கணும் எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா அன்ஈக்குவலா இருக்க கூடாது அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மடிச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் மடிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவலா வந்த பிறகு நீங்க மடிச்சு கீழே போட்டுக்கலாம் இதே போலதான் நம்ம சாரியில செய்ய போறோம் இப்ப நான் சாரியில உங்களுக்கு மடிச்சு காமிக்கிறேன் முன்னாடி பேப்பர்ல எப்படி மடிச்சுமோ இப்ப அதே மாதிரி சாரியில மடிச்சுக்கலாம் சாரியோடைய ஒரு எஜ்ஜை வந்து கையில பிடிச்சுக்கோங்க கையில பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டே வாங்க தோராயமா ஏதாவது ஒரு இடத்துல திரும்பவும் கையில பிடிச்சிட்டு அத மடிச்சு பாருங்க மடிக்கும் போது உங்களுக்கு மூணுமே கரெக்டா இருக்கணும் எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசா இருக்க கூடாது எக்ஸசா இருந்தா அதுக்கேத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மடிச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் மடிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப நமக்கு இவ்வளவு எக்ஸசா இருக்கு சோ அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணுமே ஒன்னா பிடிக்கும் போது எல்லாமே ஈவனா இருக்கணும் எதுவுமே எக்ஸசா இருக்க கூடாது இப்ப இன்னும் கூட கொஞ்சம் எக்ஸசா இருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம மூணுமே ஒன்னா பிடிக்கும் போது கரெக்டா ஈவனா இருக்கும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க எல்லா சாரியுமே இதே போலதான் நம்ம மடிச்சு கீழே வந்து போட்டுக்க போறோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டா ஈவனா இருக்கு மடிச்ச பிறகு இது போல கரெக்டா கீழே வந்து விரிச்சுக்கோங்க எந்த சுருக்கமும் இல்லாம கீழே இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்ப இதே மாதிரி நான் எடுத்து வச்சிருக்க பத்து சாரியுமே போட்டுட்டு பாக்கலாம் எல்லா சாரியுமே இதே போலதான் மடிச்சு போட போறோம் போட்டுட்டு பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க நான் எடுத்து வச்சிருந்த எல்லா சாரியுமே கரெக்டா ட்ரிபிளா மடிச்சு கீழே வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்க எடுக்கக்கூடிய எல்லா சாரியுமே கரெக்டா இந்த மாதிரி மடிச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்ட பிறகு என்ன பண்ண போறோம்னா நாலு பக்கமும் பின் வச்சு செக்யூர் பண்ண போறோம் அப்பதான் நம்ம தையல் போடும் போது ரொம்ப ஈஸியா வந்து தையல் போட்டு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது இப்ப நான் எப்படி செக்யூர் பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க மேல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீங்க நாலு பக்கமும் செக்யூர் பண்ணிட்டு தையல் போடும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எங்கேயுமே சாரி பாத்தீங்கன்னா மிஸ் ஆகாது
பட் செக்யூர் பண்ணிட்டு நீங்க தையல் போடுங்க அப்பதான் எந்த சாரியுமே மிஸ் ஆகாம கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இதே போல நம்ம நாலு பக்கமும் செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நாலு பக்கத்தோட ஓரங்கள் எல்லாமே கரெக்டா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நாலு பக்கமும் செக்யூர் பண்ணி முடிச்சுட்டு பாக்கலாம் நாலு பக்கமும் பின் வச்சு செக்யூர் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதோட ஓரங்கள் எல்லாமே கரெக்டா எடுத்து வச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செக்யூர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம தையல் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப எப்படி தையல் போறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப அந்த சாரிக்கு நம்ம தையல் போட ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் தையல் போட ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சாரியை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கக்கூடிய துணி ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு இந்த பழைய பெட்ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ண போறேன் இது வந்து அந்த சாரியை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் நம்ம நாலு பக்கமும் அடிச்சு தையல் போடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அதுக்காக நான் இது எடுத்திருக்கேன் பெட்ஷீட் வந்து நீங்க கீழே போடும் போது இந்த மாதிரி உல்டாவும் அடிச்சு போட்டுக்கோங்க மேல் பகுதி வந்து கீழே இருக்கணும் கீழ் பகுதி மேல இருக்கணும் இந்த மாதிரி மடிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சாரிய உள்பக்கமா வச்சுக்கோங்க நீங்க இந்த மாதிரி உள்பக்கமா வைக்கும் போது நாலு பக்கமும் துணி வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும் மடிச்சு தையல் போடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம தையல் போடும் போது எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாம கரெக்டா வரும் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சைட்ல துணி கம்மியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல தையல் போடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு அப்புறமா நாலு பக்கமும் கரெக்டா இந்த மாதிரி ஈவனா மடிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்ப பாருங்க ஈவனா மடிச்சு விட்டாச்சு இப்ப நம்ம இதுக்கு மேல தையல் போட ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நீங்க பெட்ஷீட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்க பழைய சாரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காட்டன் சாரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் முன்னாடியே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருப்பேன் சாரில இருந்து பெட் கவர் எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு சொல்லி அதுல பாத்தீங்கன்னா சாரி நம்ம ரெண்டா ஜாயின் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிருப்போம் அதே மெத்தடு நீங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப தையல் போட ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நூல் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கறத காமிக்கிறேன் இது வந்து கெட்டி நூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு கரெக்டான பேரு வந்து தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க கடையில கேட்கும் போதே கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி நல்லா திக்கா இருக்கக்கூடிய நூல் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாலே கொடுப்பாங்க நம்பர் வந்து ஜீரோ எயிட் போட்டிருக்கு நீங்க அது சொல்லி கூட கேட்கலாம் அதே போல ஊசியோட நம்பர் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்பெசிபிக்கான நம்பர் வச்ச ஊசி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்க எடுக்கக்கூடிய ஊசி பாத்தீங்கன்னா நல்லா திக்கா இருக்கணும் நம்ம சரியில தையல் போடும் போது உடஞ்சு போகாம நல்லா திக்கா இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப இப்ப வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் அந்த பெட்ஷீட் வச்சு நாலு பக்கமும் அடிச்சும் பாத்தீங்களா அதுக்கு மேலே தையல் போட்டுக்கோங்க நீங்க தையல் போடும் போது உள்ள வச்சிருக்கக்கூடிய சாரி அதுக்கப்புறமா பெட்ஷீட் எல்லாமே கரெக்டா உள்ள வந்து அந்த தையல்ல இறங்குதான்னு பாத்துட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க எங்கேயுமே மிஸ் ஆகக்கூடாது அதே போல நம்ம பின் வச்சு செக்யூர் பண்ணி வச்சிருப்போம் நாலு பக்கமும் நீங்க ஒவ்வொரு பக்கமும் தையல் போடும் போது அந்த பின் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டே வாங்க அப்பதான் தையல் போடும் போது கரெக்டா இருக்கும் நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து எடுக்க முடியாது சோ ரிமூவ் பண்ணிட்டே தையல் போட்டுக்கோங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் தையல் போடும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அந்த ஊசி பாத்தீங்கன்னா உள்ள இறங்குறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் சோ அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே வச்சு பிரஸ் பண்ணும் போது ஊசி வந்து ஈஸியா மேல வந்துடும் இதே போல நம்ம தையல் போட்டுக்க போறோம் நாலு பக்கமும் இதே மாதிரி தான் போட போறோம் நீங்க எந்த மாதிரி வேணாலும் தையல் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏத்தி இஷ்டமோ நீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஊசியை வந்து நீங்க வெளியில் இருக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல கஷ்டமா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி டைமிங்ல நீங்க கட்டிங் பிளேட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா வந்து அந்த ஊசி வெளியே வந்துடும் இதே போல எல்லா பக்கமும் நாலு பக்கமும் தையல் போட்டு முடிச்சுட்டு பாக்கலாம் ஃபுல்லா காமிச்சனா ரொம்ப போர் அடிக்கும் சோ தையல் போட்டு முடிச்சுட்டு பாக்கலாம் நாலு பக்கமும் தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம உள்பக்கத்துல வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன நாட் மாதிரி போட போறோம் இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பத்து சாரி வச்சு அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் சோ நம்ம படுக்கும் போது அது எதுவுமே மிஸ் ஆகாம அசங்காம இருக்கிறதுக்கு இந்த நாட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் எங்கேயாச்சும் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல வந்து இந்த நாட் போட்டுக்கோங்க இப்ப அது எப்படி பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க கீழ் பக்கத்துல இருந்து ஊசிய வந்து கொடுத்து கொடுத்து மேல் எடுத்துக்கோங்க மேல எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கு பக்கத்துல ரொம்ப கேப் இல்லாம கொஞ்சமா கேப்ல இந்த மாதிரி திரும்பவும் கீழ் பக்கத்துக்கு
இந்த மாதிரி நாட் போடும்போது நல்லா செக்யூரா இருக்கும் நம்ம மேல படுத்தா கூட அந்த சாரி கலையாம கரெக்டா செக்யூரா இருக்கும் இந்த மாதிரி அங்கங்க நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது பாத்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய பெட் தான் ரெண்டு பேர் படுத்து தூங்கலாம் அதே மாதிரி நல்லா திக்கான பெட் தான் நம்ம ஒரு பத்து சாரிய வந்து மூணா மடிச்சு போட்டிருக்கோம் சோ ஒரு பதினஞ்சு சாரி வந்து நம்ம மடிச்சு போட்ட மாதிரி கணக்கு அப்ப திங்க் பண்ணி பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கா இருக்கும்னு சொல்லி மேல வந்து அந்த பெட்ஷீட் போட்டிருக்கிறதால உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் வந்து அவ்வளவா கரெக்டா தெரியல நிறைய பேர் வந்து இதை வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பா வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நாளே நல்லா காஞ்சிடும் ஏன்னா எல்லாமே சாரி தான் நம்ம காலையில வாஷ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா கூட ஈவினிங் குள்ள நல்லா காஞ்சிடும் ஒரு பக்கம் நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு இன்னொரு பக்கம் நல்லா ட்ரை பண்ண வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ஸ்மெல்லும் இருக்காது காயாமையும் இருக்காது தேவைப்பட்ட இன்னொரு நாள் கூட காய வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா சோஃபா மேல இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிடலாம் நான் சோஃபா மேல தான் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் பாத்தீங்கன்னா இது மேல குஷன் இல்ல சோ அதுக்கு மேல போட்டு வச்சுக்கலாம் சொல்லி டேல பாத்தீங்கன்னா சோஃபா மேலையும் நைட் டைம் இங்க கீழே போட்டு படுத்துக்கலாம் சொல்லி தான் நான் இதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து சோஃபா கவர் கேட்டிருந்தீங்க நான் அதை அப்லோட் பண்ணாததுக்கு மெயின் ரீசனே பாத்தீங்கன்னா இன்னும் குஷன் வந்து செட் பண்ணல இது ரொம்ப பெரிய சோஃபா அப்படிங்கறதால நம்ம ஆர்டர் கொடுத்து தான் அந்த குஷன் வந்து செய்யணும் சோ அதை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா அந்த சோஃபா கவர் வந்து அப்லோட் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ வீடியோ வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க நான் அதையும் வந்து போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தேங்